ஹாய் வெல்கம் டு கிருத்திஸ் மைக்ரோ லேர்னிங் வித் மீ கிருத்திகா நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டினா என்ன அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன ரெமடிஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஜெண்டர் ரோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் அதனோட கண்டினியூஷனாக ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அதனோட ரீசன்ஸ் அண்ட் ரெமடிஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டி அப்படின்னா என்ன ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி அன்ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஹோல்லி ஆர் பார்ட்லி டியூ டு தேர் பயாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் சோஷியலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஜெண்டர் ரூல்ஸ் ஓகே நம்ம ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அன்ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் மென்னுக்கும் விமனுக்குமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அன்ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் ஒருத்தர் அது ஏற்றமாகவும் ஒருத்தர் தாழ்வாகவும் பார்க்கக்கூடிய அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஹோல்லி ஆர் பார்ட்லி கம்ப்ளீட்டாகவும் அன்னி இன்னீக்வாலிட்டி இருக்கலாம் இல்லைனா சில இடங்களில் வந்துட்டு பார்ஷியல் இன்னீக்வாலிட்டியும் காட்டப்படும் எதனால் வருது டியூட்டி தேர் பயாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் உடல் அமைப்பினால் வருது அண்ட் சோஷியலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஜெண்டர் ரோல்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு எயிட் வீடியோஸ் சிக்ஸ் வீடியோஸ் கிட்ட பார்த்துருக்கோம் ஜெண்டர் ரோல்ஸ்னால் என்ன அது ஃபேமிலியில் எப்படி இருக்குது கேஸ்டில் எப்படி இருக்குது ரிலீஜனால் எப்படி வருது அதனால் அந்த ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டி எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த சோஷியலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஜெண்டர் ரோல்ஸும் அவங்களோட பயாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் மென் விமன் அப்படிங்கிற அந்த டிஃப்ரென்ஸும் தான் இந்த அன்ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மெயின் ரீசனாக இருக்குது அந்த அன்ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கிறது தான் வந்துட்டு நம்ம ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா ரீசன்ஸ் ஃபார் ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அதில் மெயினாக என்னென்ன ரீசன்ஸ்லாம் ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டியை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஜெண்டர் ரோல்ஸ் அண்ட் ஸ்டீரியோ டைப் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்தோம்னா இல்லையா ஃபேமிலி கேஸ்ட் ரிலீஜியன் லா மீடியா இந்த மாதிரியான வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எப்படி ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டியை காஸ் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுதான் வந்துட்டு மெயின் ரீசன் ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டியை காஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஜெண்டர் ரோல்ஸ் தான் சோஷியல் சொசைட்டி வந்துட்டு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மென்னுக்கும் விமனுக்கும் விதிச்சிருக்காங்க அந்த அவங்கக்கிட்ட வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற அந்த சோஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் வந்துட்டு மெயினாக இந்த ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டிக்கு ரீசன் நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்ரிலீனியல் சிஸ்டம் பேட்ரிலீனியல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு மேல் டாமினேட் சொசைட்டி ஆணை வந்து ஆதிக்கமாக வைத்து முன்னிறுத்தி நடத்தக்கூடிய அந்த சமுதாயம் இப்போ நம்மளுதெல்லாம் வந்துட்டு மேல் டாமினேட் சொசைட்டியாக தான் இருக்குது அதனால தான் வந்துட்டு மென்னை டிபெண்ட் பண்ணி விமன் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய டிசிஷன் தான் மெயின் ஒரு வீட்லேயே பார்த்தோம்னா அப்பா எடுக்கிற டிசிஷன் தான் மெயினாக இருக்கும் என்ன தான் நம்ம டிஸ்கஷன் நடந்தாலும் ஃபைனல் டிசிஷன் வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மென் தான் எடுப்பாங்க ஃபேமிலி டிபெண்டன்ட் வந்து மோஸ்ட்லி மென் கிட்ட இருக்கும் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ஒரு மெயின் ரீசனாக இருந்தது அதுதான் வந்துட்டு பேட்ரிலீனியல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பேட்ரிலீனியல் சிஸ்டம் இருக்கிற இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக விமன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு சப்பார்டினேட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் மென் வந்துட்டு ரொம்ப அத்தாரிட்டேட்டிவாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் வந்து விமன் மேலே எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் மைட் மேபி இப்போ கொஞ்சம் மாறி இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் அது இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக வேனிஷ் ஆகிடுச்சு ஈக்குவலாக இருக்காங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு கிடையவே கிடையாது இன்னும் பேட்ரிலீனியல் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஃபாலோ ஆகிட்டு தான் இருக்குது கொஞ்சம் சட்டிலாக வேணால் ஆயிருக்கலாம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாவர்ட்டி இது வந்து நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் பாவர்ட்டி இருக்கிற இடத்துல யார் வந்து இன்னொருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்க வந்து அடக்கம் அடக்கமுறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா என்ன ஆகிடும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்னடிக்வேட் ஏர்னிங் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது ஏர்னிங் இல்லை அப்படிங்கும் போது விமனுக்கு வந்து எக்கனாமிக்லி ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க அப்போ அவங்க எக்கனாமிக்காக ஃபினான்ஷியல்காக மென்னு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்போ டெ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்சி இருக்காது டிசிஷன் மேக்கிங் ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்காது அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டிக்கு ரொம்ப மெயின் ரீசனாக பார்க்கப்படுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இல்லிட்ரஸி இல்லிட்ரஸினால் எஜுகேஷன் இல்லை விமனுக்கு வந்து இப்போ எஜுகேஷன் இல்லை அப்படின்னா அதில் மெயினாக என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸே இல்லாமல் போயிடுது அவங்களுடைய ஓன் ரைட்ஸ் என்ன அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு அவேர்னஸ் கூட இல்லாமல் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதாவது இன்கேபபிள் ஆஃப் லேர்னிங் தேர் ஓன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் என்னென்ன இருக்குது
விமன் மேலே அவங்க திணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கான அந்த பிலீஃப்ஸையும் சம்பிரதாய முறைகளையும் திணித்து அவங்கள வந்து கொஞ்சம் அடக்குமுறையில் இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்புறம் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அவங்க என்ன பிலீவ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய பிலீஃப்ஸ் அப்புறம் நடைமுறையில் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாமுமே வந்துட்டு ஒரு மெயின் ரீசனாக ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டிக்கு பார்க்கும் அதுக்குள்ள அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மேல் சைல்டு வேணும்னு ச பேரண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அதை வந்து அவங்க நம்புகிறாங்க பிலீவ் பண்ணுறாங்க மேல் சைல்டு இருந்தால் தான் வந்துட்டு அவங்க நம்மளை பார்த்துப்பாங்க ஓல் வயசான காலத்தில் ஓல்ட் ஏஜில் வந்துட்டு நம்ம வந்து பையன் வீட்டில் தான் போயிருக்க முடியும் நம்மளுடைய வாரிசாக வந்துட்டு அவன் தான் இருக்க முடியும் இந்த மாதிரியான பிலீஃப்லாம் வந்துட்டு நிறையவே இருக்குது அதனால் என்ன ஆகிடுது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ ஒரு ரெண்டு குழந்தை மூணு குழந்தை ஃபீமேல் சைல்டாக பிறந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தைங்க மேலே ஒரு வெறுப்பு உண்டாயிடுது இல்லைனா ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் குழந்தைங்களை கொல்கிற மாதிரியான சம்பவங்கள்லாம் வந்துட்டு நடந்துகிட்டு இருக்குது இது வந்து இப்போ மெயினாக அர்பன் சிட்டிஸில் கம்மியாயிடுச்சுன்னா கூட வில்லேஜில் இன்டீரியர் பார்ட்ஸ்லலாம் வந்துட்டு இன்னும் தெரியாமல் பல இடங்களும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது பட் உண்மை இல்லைன்னு பார்த்தோம்னா மேல் சைல்டு ஃபீமேல் சைல்டுங்கிறது கிடையாது எந்த ஒரு சைல்டுமே பேரண்ட்ஸை பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு சைல்டாக தான் இருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்றைய காலங்களில் விமன் வந்து ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் அவங்க இண்டிபெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவங்க தான் வந்துட்டு அம்மா அப்பாவை நிறையவே நல்லாவே பார்த்துக்கிறாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ பட் அவங்களோட பிலீஃப் என்னவா இருக்குது பேரண்ட்ஸோட பிலீஃப் வந்து மெயின்லி மேல் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற மாதிரி பிலீஃப்லாம் இருக்குது தென் டவுரி சிஸ்டம் இப்போ பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பணம் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு இந்த ஒரு மெயின் ரீசனுக்காகவே வந்துட்டு வில்லேஜஸில் ஃபினான்ஷியல் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோ பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணி செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணணும் அதனாலேயே கேர்ள்ஸ் செல் வேண்டாம் அதுவும் ஒரு மெயின் ரீசனாக இருக்குது இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ்னால இந்த மாதிரியான பிலீஃப்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கிறனால அந்த ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டி வந்து இன்னும் எக்ஸிபிட்டடாகவே இருக்குது நெக்ஸ்ட் சோஷியல் ஆட்டிடியூட் அமாங் த மாசஸ் மாசஸ் அப்படின்னா இது வந்து மே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு சொசைட்டியில் அது எஜுகேட்டட் ஆர் அன்எஜுகேட்டட் யார் யார்கிட்ட வேணால் இருக்கட்டும் அவங்களுடைய திங்கிங்கும் பிலீஃப்மே வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா விமன் வந்து கொஞ்சம் டாம் நான் விமன் வந்து டாமினேட்டடாக இருக்கணும் விமன் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு கீழே தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆட்டிடியூட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் விமன் இவங்களால் இது முடியாது தே ஆர் ஃபிசிக்கலி வீக் தே ஆர் ஃபினான்ஷியலி வீக் தே ஆர் மென்டலி வீக் அவங்க எப்போவுமே ஒரு எமோஷ்னல் பீப்புளாக தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இருக்குது இது வந்து பர்சஸ்டிங்காக வில்லேஜ் அண்ட் ஏர்பன்லாம் நான் பிரிக்க விரும்பலை ஜென்ரலாகவே எஜுகேட்டட் நான் எஜு அன்எஜுகேட்டட் எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடு இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூட் ப்ரிவைலிங்காக இருக்கும்போது அவங்க அட்ராசிட்டிஸ் அதாவது அவங்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது விமன் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இந்த செக்ஷுவல் வயலன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஏன் நடக்குது தே ஆர் வந் ஃபிசிக்கலி வீக் அப்படிங்கிற திங்கிங் இருக்கிறனால தான் செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் நடக்குது அவங்க என்னவாக இருந்தாலும் வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த சேசிட்டி அண்ட் மாடிசிட்டி அதாவது அந்த கற்பு வந்து பெண்ணுக்கு தான் அவங்க வாய் தரம் சொன்னால் அவங்களுக்கு தான் அசிங்கம் ஏன் கற்பு ஆண்களுக்கு கிடையாதா நீ இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது உனக்கும் அசிங்கங்கிற அந்த தாட்டே அவங்களுக்கு வந்து வர்றது கிடையாது அதனால தான் வந்து அந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்லாம் இன்னும் நடக்குது அந்த எமோஷனலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் பெண்கள் வீக் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான தப்புக்கள் தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் தான் அந்த நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் அமங் விமன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரீசன் என்ன தப்பு நடந்தாலும் எங்கே தப்பு நடந்தாலும் எப்படியாக அந்த இன்ஈக்வாலிட்டி வந்து இன்னும் ப்ரிவைலிங்காக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் என்னென்னா விமனுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ் இல்லை இன்னும் கடைசி இது டு த எண்ட் பாயிண்ட் அது லாஸ்ட் விமன் இந்த இன்டீரியர் வில்லேஜ் வரைக்கும் அதை போய் ரீச் ஆகவே இல்லை அது வந்து ஒரு மெயின் ரீசன் நமக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது நம்ம எங்கே போய் எப்படி நமக்கான ஃப்ரீடம் எடுக்கலாம் இல்லை நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது எங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அதை எப்படி நம்ம எதிர்த்து நிற்கலாம் அதுக்கான அந்த அவேர்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கு லிட்ரஸி ரேட் இப்போ இன் அர்பன் சொசைட்டிஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தாலுமே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எமோஷ்னல் ஏதாவது நமக்கு ஒரு நாள் தப்பு நடக்குதுன்னா அதை வெளியில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபேமிலியோட மானம் போயிடும் நம்மளை நாலு பேர் என்ன இந்த விக்டிம் பிளேமிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னா அது அந்த நடந் தப்பு பண்ணவங்களை விட்டுட்டு யாருக்
ஸோ அப்போ லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணணும் அவேர்னஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஸ்ப்ரெட்டிங் அவேர்னஸ் ஆஃப் தி பாலிசிஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அமாங் பப்ளிக் என்னென்ன பாலிசிஸ் இருக்குது என்னென்ன கவர்மெண்ட் லாஸ் இருக்குது அவங்களுக்கான ரைட்ஸ் என்ன இருக்குது அதில் எப்படி அவங்க வந்து மேலே வரலாம் அப்படிங்கிறதான அந்த அவேர்னஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் எலிமினேசிங் எலிமினேட்டிங் த சோஷியல் பர்செப்ஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் லீடர் அண்ட் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் கஸ்டம் இருக்குது ஒரு பிலீஃப் இருக்குது அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து இன்னி குவாலிட்டி ப்ரிவைல் ஆகுதுன்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ரிலீஜனில் அந்த ரிலீஜியஸ் லீடரை வச்சே வந்துட்டு அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் இப்படிலாம் கிடையாது பெண்களும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அவங்களுக்கும் இதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த ரைட்ஸை வந்துட்டு அந்த ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸையும் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வச்சுமே வந்துட்டு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் ஸோ என்ன ரீசன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோமோ அதை மாற்றினாலே அது வந்து ரெமிடியல் மெஷராக மாறிடும் ஸ்பீடி ஆக்ஷன் டு இம்ப்ரூவ் தி லெவல் ஆஃப் லிட்ரஸி ரேட் ஸோ இல்லிட்ரஸி இருக்குதுன்னு சொன்னோமா அப்போ அந்த லிட்ர இல்லிட்ரஸியை போக்குறதுக்கு லிட்ரஸி ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி இந்த ஷெட்யூல்டு பேக்வேர்ட் அண்ட் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் தான் இன்னும் லிட்ரஸி ரேட் வந்து ரீச் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ அந்த கம்யூனிட்டிலலாம் வந்துட்டு லிட்ரஸி ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இம்போசிங் மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் தி கிரைம் சச் அஸ் டவுரி ஹராஸ்மெண்ட் ஃபீமேல் எம்ப்ள இன்ஃபேன்டிசைட் அண்ட் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் ஓகே நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது விமனுக்குன்னு பார்த்தோம் டவுரி ஹராஸ்மெண்ட் டவுரி வாங்குறாங்க அதனால இன்னீக்வாலிட்டி ப்ரிவைல் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட்ஸ் அப்புறம் செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் ஆர் என்ன வயலன்ஸ் வேணாலும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் கிரைம் அப்படி அதெல்லாம் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த அந்த எல்லாத்தையும் கிரைமை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கணும் கிடைக்கிற பனிஷ்மெண்ட் உடனே கிடைக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஹேங் பண்ணாலும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அவங்களை ஹேங் பண்ணி ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஸோ கிடைக்கிற பனிஷ்மெண்ட்ஸ் உடனே கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணணும் நீ இன்றைக்கி தப்பு பண்ணால் நாளைக்கு பனிஷ்மெண்ட்டுங்கிற அந்த மென்டாலிட்டி வந்தால் மட்டும்தான் தப்பு பண்ணுறதுக்கே பயப்படுவாங்க ஸோ இம்போசிங் மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ப்ரொவைடிங் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன்ஸ் ஃபார் விமன் இன் ஆல் எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லா லெவல்லையும் எஜுகேஷன் இருக்கணும் கிடைக்கிற எஜுகேஷனுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் எல்லா லெவல்லையும் விமனுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் in strictly enforcing the law pertaining the equal rights in family property so family property la women kum equal rights irukku abdingradhukana law vand strict ah follow pannu permitting coeducation institutions so coeducation institutions varumbod enna aguna and chinna vayasla irundhe men and women are equal avangalum namala maadhiri dhaan apdingra and ennam varum and the next generation ku adu eppo vandu flow aagudho appo dhaan vandu avanga next prevail agra society vandu and the இன்னீக்வாலிட்டிலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வரக்கூடிய அளவில் அவங்க வந்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்காக ஸ்கூல் லெவல்லேருந்தே அந்த கோஎஜுகேஷன் சிஸ்டமை கொண்டு வந்துடணும் நெக்ஸ்ட் என்ஷூரிங் ப்ரொட்டக்ஷன் அண்ட் ஃபேவரபிள் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் ஃபார் விமன் இன் தி ஒர்க் பிளேஸ் ஸோ ஒர்க் பிளேஸில் இல்லிட்ரஸியை தாண்டி லிட்ரஸி ரேட் கிடச்சி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சி அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒர்க் பிளேஸ்க்கு போனால் அங்கேயும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லை அப்படின்னா திரும்பி நோ யூஸ் தான் அது நம்ம ஜீரோக்கே வந்துடுவோம் ஸோ ஒரு ஃபேவரபிள் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனும் சேஃப்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷனும் நிச்சயமாக ஒர்க் பிளேஸில் பெண்களுக்கு கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் சேஃப்டி அண்ட் பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் ஃபார் விமன் இன் பப்ளிக் பிளேஸ் ப ஒர்க் பிளேஸ் மீன்ஸ் பப்ளிக் பிளேஸ் எல்லாத்துலேயும் தான் வீட்டை விட்டு வெளியில் போன ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் கிடைக்கணும் அப்புறம் வீட்டை விட்டு வெளியில் போனால் எல்லா இடங்களிலும் அவங்களுக்கான சேஃப்டியும் ரெஸ்பெக்டும் அம்யூனிட்டிஸ் பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிளாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ப்ரிவைல் ஆகும் டெவலப்பிங் ஹெல்தி வியூஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அமாங் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அது போகணும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் லெவல்லேருந்தே ஒரு ஹெல்தி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் மேலும் ஃபீமேலுக்குமான அந்த எந்த டிஃப்ரென்ஸையும் எங்கேயும் வெளியில் காட்டாமல் போத் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பானுமே நம்ம ஸ்கூல்லேருந்தே அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இப்போ இதில் ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் ஸோ நம்ம ரீசன்ஸ் என்னென்ன ஜெண்டர் இன்னீக்வாலிட்டிக்குன்னு பார்த்தோம் அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் என்னங்கிறதையும் நம்ம இந